。西藏姑娘在四川遂宁，第一次异地过年是什么体验？从西藏到四川成都，再从成都到四川遂宁，卓玛受邀在朋友家里过年。作为客人，体验到四川朋友的热情好客，也诚邀更多朋友到西藏体验各种生活。首先，卓玛就在朋友家周围转一转，以防找不到路，所以我有点路痴，像这种大城市，左转右转好几个市场才记着路。Hello， 今天不忙，咱们周一，大家朋友们，大家好，我是你们的好朋友藏姑娘卓玛。我的梦想呢，就是走遍全国。今年为啥要在四川过年呢？此次来四川体验风土人情，时间刚好赶上。我第二呢，我们西藏的藏历新年，今年刚好离春节晚一个月，所以我有足够的时间留下来。体验一下四川的过年，跟我们呃藏历新年有啥不一样？以后有机会争取在全国省区市都过一个年。在四川旭宁，完整体验了一个家庭的过年流程。首先，我们包饺子、抄手，以备任何时候都能吃到。然后一大群人忙活起来，为一顿大餐做准备。当太阳落下，天色渐暗时。吃饭了，我祝大家新年快乐！大吉祥！饭菜端上桌，就一起碰杯，说新年快乐！新年快乐！伴着晚会背景音，吃吃喝喝。老板吃饭了，老板吃饭咋的？吃饭了吗？啥呢？三天吃完年夜饭之后，我妈和朋友的全家人一起拍了张照片，把最美好的记忆定格在快门中。那个时候，每个人脸上或心里都挂满了笑容。像苏东这边的话，大年三十晚上最热闹，全家人吃团圆饭，那也是人最齐的一个时候。我们那边的话，二十九号晚上就是初一比较热闹。像我们老家那边的话，大年二十九号晚上，相当于吃年夜饭，也就是我们的古铺，然后后面有个秋鬼仪式。就仪式比较多，然后大年初一早上的话，必须要吃的东西只有一个，那么就是羊头，还有羊肠子呀那种。这边的话要吃鱼，寓意年年有余。像我们那边的话要吃羊头，藏语里面的寓意就是从头开始，就是一个新的一年的头的意思。欢迎来到我们的。晚会结束后就手一画一，聊聊天。第二天一早吃了一碗汤圆，因为汤圆长相可爱，白白圆圆，表皮包裹，香香甜甜的内馅。朋友说这个寓意团团圆圆，也就是说四川朋友大部分都吃汤圆，北方朋友吃饺子多。在吃完这个有幸福寓意的食物，就是个人的自由时间了。有好吃的，有好玩的。小朋友们最爱过年的原因找到了。第一次闻到，好大呀！第一次见那种。感觉就是待在《西游记》的天空的感觉，人都看不见了。来去年两天了，看到没有？今天坐公交车的人特别的多。像我们那边的话，过年期间基本上不会出门，他们这个就是说上街，然后就去看电影。但我们那边的话，基本上不出门，都在自己家里面玩。这也是咱们之间又一区别。一连看了三场电影，我可真的是电影爱好者呀！最近过年，大部分人都上街了。我刚刚看到好多人都去了广德寺跟那个灵泉寺，但是这个街上现在有特别多的人，感觉又上了春熙路一样。这个真的人特别的多，大部分都就是不在家过年，就就出来玩。呵呵也陪朋友家人逛遂宁庙会，为新一年祈福。遂宁的人真的太多了，美好的记忆留了下来。快乐时光总是飞速流逝，我明白过年五味吃的有多山珍，最珍贵的就是团圆。朋友家每年一张全家福的传统，让照片传下去。
，用照片看孩子们长大，大人们苍老，老人们慈祥面孔。家中装饰的变化，妈妈抱着孩子，兄弟姐妹团结一心，这便是一个家庭，就像遂宁这座城市的名字一样，顺遂安宁。不会放弃，照耀着我们行进。从不经过这里，那只是迷雾的山林。我想去印度拉斯，这个太远了。回到超市的味道。在西藏，条件不好的朋友统一搬到了更好的地方。我家修好一排一排整齐的别墅，拎包入住。大家好，我是西藏老崔。呃，然后很多人很好奇，藏族老百姓家里面到底是怎么样的一个构造和生活方式？今天我带着你们一起去感受一下，请随我一起来。哎，什么？你好，你好，你好啊！啊，能给我们介绍介绍吗？我光呃，我光听说。呃，传统的藏族民居是一楼，啊、呃，他是不住家，啊，二楼才住人是吧？对对对。啊，然后这个。这个、的话呢，是我们有车库，平时放拖拉机啊，还有一些农具之类。啊。然后这边是我们的仓库，就是放粮食。啊啊。啊，这样子是吧？这边是牛棚。这边是牛棚。啊，有多少头牛？二十多口吧，二十多口，哇，有钱人家，好了，楼上是住家是吧？好，赶紧看一看，来，随着我一起来看一看。西藏的传统民居都是两层或以上，独栋独院的小别墅，在农村和牧区。三轮电动车和拖拉机是藏族家庭的标配，这是干农活必须要用到的工具。每年丰收以后，把粮食储存到仓库，一家人就有了口粮。很多朋友可能会好奇，西藏的牛羊为什么住在房子的一楼？其实这是为了保护牛羊，白天把它们放到山上和草原里，夜里就要回家。西藏有很大片的无人区，人与动物和平共处。如果牛羊跑得很远的地方，说不定会遇到狼和虎。牛羊是藏族人最重要的宝贝，所以把它们安顿在距离人最近的地方才能放心。但是西藏的城区不一样，城区不需要养牛羊和干农活，那种小别墅的一楼一般是客厅。每家都是别墅哈啊,啊，传统的民居就是别墅，独家独院吧，独家独院啊。这边是阳台，这边是阳台，啊，在太阳这边是住所，住家，客厅，厨房，这个厨房这样的啊。这边是我们的那个卫桑的卫桑楼。啊，咱们那边是烧香拜佛，在西藏啊，它不是烧香拜佛，它有两种方式，一种方式是卫桑，就是高山小叶杜鹃是吧哈？然后或者一些柏树枝放在这里面，然后呃来拜佛。另外一种是在佛像前面是用酥油点灯点酥油灯，跟咱们内地烧香拜佛啊，它不一样啊，但是总体的理念是一样。那边是厨房，就是就是游客人的时候基本上不住这里，呃，我们自个家的时候就是家人的时候都还住在这里。我们这边的话，西藏农村家庭里面基本上没有暖气这些的，暖气、空调这些。我们都是靠那个炉子烧饭。好，我们一起进去看看。好,好，带我这里看看，看看他们好吃的美食是怎么做出来的。咱直播间不经常吃货比较多吗？啊，刚才外面看到了那个、呃、牛粪，牛粪，然后烧的是牛粪是吧？对对。啊，对，大家可能不知道吧？对，来，我给大家说一下。呃，西藏三大怪，其中有一怪叫牛粪贴在墙外晒，然后那个牛粪呢？然后听说好像还要跟它燃太快，然后要跟泥一起或做成饼，然后晒是吧？对对。里面还要放一些泥是吧？嗯。然后这样烧，啊，然后煮酥油茶什么都在这里这样煮。煮酥油茶呀，煮饭呀，都是在这里。啊，然后在这一边吃饭还可以一边看着电视是吧？哈哈哈哈哈。好的好的。在西藏大多数地方，牛粪都是最重要的燃料。所以有朋友到西藏来，看到房子墙上粘的东西，那不是泥土，而是牛粪。牛粪越多，代表着家里养的牛越多。藏族人不会用树木当燃料，牛粪是最好的燃料，这是自古以来就传承下来的传统，保护了我们西藏的环境。会客厅是吧？朋友什么客人来了以后，在这里一起喝个茶。会客厅。对对。把这个羊肉很漂亮。嗯。然后羊肉是辟邪是吧？就是会辟邪的，而且那个过年的时候是必备的，难以忽视。这是我们西藏的传统美食。现在随着公路的修通，我们藏族人的生活也越来越好。
。生活在西藏乡村有多么不容易，人是群居动物，但是藏地地广人稀，常常走几百里地才有一个村庄。村与西藏的高山河流为伴，人与人之间的见面却是很长的时间。不得不说，过去的生活在西藏乡村人是非常寂寞的，而改变这一切的东西是公路，一条路连接了西藏的千家万户。城区的产品可以快递到乡村，我们的产品也可以快递卖给城市。当农牧民快速到达城市，看到拉萨的繁华，得到更好的教育，甚至因为公路的出现，努力奋斗买一辆车，这就是西藏人的幸福生活。我前面的这个村呢，是搬迁过来的。在西藏呢，有很多地方就是，呃，扶贫搬迁过来的。这些房子呢，是政府帮他们统一修的。然后这个公路呢，都会通到自家门口的，然后交通呀，就特别的方便。在西藏，条件不好的朋友统一搬到了更好的地方。国家修好一排一排整齐的别墅，另包入住。全国如此巨大的投入，其实是投给了希望。论高科技的发展，现在西藏当然比不了北上广深，但是西藏最重要的目标是所有人过上好日子。因为西藏没有先天的地理优势，只要把优势更突出，把传统和第三产业做得更好。每个人都富裕起来，让不怀好意的误解消失，让世界净土的名字更加响亮。全国五四的投入，让基础设施越来越好。在西藏的乡村里，有公路、汽车，有银行、商店，有可爱的孩子和幼儿园。家家户户插上了五星红旗，遍布我们的欢声笑语。一切便利都是交通发展带来的，而背后的领路人也值得我们感恩。我们藏族人学好本领，让家乡更好，一起共勉。我后面还有一头牦牛，它们如何分辨真假牦牛呢？它的那个毛是不一样的，看看到没有？它那个毛都长到这个腿上面了。